الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہو ونستاغینو ونعمین بہی ونتوکل علیہ پریہ بٹا مسلم سخودر انمارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈا سخودر انگل آیا ادھر مدہ وشواسی گل کا پتے گی چھے ہائندہ مدہ وشواسی گل کا انڈا ننجوڑ چرت تو پڑی چھا ابھی بات انگل آپ پکے گیا انگل آئی سخودر انگل آئی ماتر میں گھنڈا ٹولو انگل اوڑ چلا سنگڑ انگل انڈا ویدن اگل انڈا نراش اگل پنگو وکنو دنے بڑی ماتر مانے جانی پو یوری ویڈیو ایٹو ونڈ لد اوڑی بچہ انڈا انگل کا دیری چریہ مانے گڑیوں انڈا پیر روف کی چریہ نان انڈا سنگڑ مندہ پر ایندہ دو انڈا ویدن ایندہ پر ایندہ دو یہ کیرلا تل نند آدھیا ما ایٹو اندین پورن اللہ دا آیا اوڑو منشی نان جان انڈا تیری چریہ بلند نند گونڈ identity card ullu alaanu jane yan pan card ullu alaanu atm card ullu alaanu da ende atm card gal ende bank passbook gal ende pali identity card gal ende driving license adu pole thanne ende passport ende priyappatta sahodaranmare yan idu ningale kaanichathu idokke undayittum ee rajyathil ninde ende pooratham nashtapadan undaya kaaranakkar நரேந்திர மோடியும் அமிர்ஷையும் அதுபோல தன்னை ஆரச சுமானு இந்த நீங்கள் போத்திய படுத்தின் தின்னி வண்டியிட்டாம். என்ன போயுத்து நஷ்டப்படானண்டாய சாகஜெடியம் NRC என்ன பரையன் CAB என்ன பரையன் ஒரு பில்லான் நாம் வருத்த பர்ணதல்லா நான் இந்தியன் போரனல்லா என்ன அது நுடன்ய காய்டகார் பொரத்தாக்கானும் அப்பயார்த்திகளாய் அழகலை சுகரிக்கானும் ஒருக்கு பொருத்தம் நில்கானில் ஒரு பில்லானு என்தான் கரம்மானியுசிலும் நேரத்தையா ஒரு வார்த்தகல் காணிடையை மக்கையிலும் மதினையிலும் நுடன்ய காய்டகார் பொருத்தாக்குன்னுடன் Indonesia Indonesia ஒரு போரத்த ரிஜிஸ்டர் இருந்து, ஆ போரத்த ரிஜிஸ்டர்லி நானும் என்ன மாதாபிதாக்கலோ பிட்டுட்டும்டோ என்னல ரேக சமர்ப்பிக்கனம் அல்லங்கில் 71லே போட்டர்ஸ் லிஸ்டிலி பேருந்தாவனம் எனிக்கதில்லா, என்ன மாதாபிதாக்கல்கும் மாதில்லா கார்ணந்தான் Anda pergi apa tak sakau dengan mana? Aini beti orang ni le pergi atas register anda umma buat terdiri. Yeru beti orang ni le anda umma ke patu ayat selasa meh itu, aru ayat ayat selasa meh itu, botol dah bilang dalam hari ni kari ayam. Orang ni lekuk mereka samar pergi amat dekari illa. Ini yang ikut anda matra melalai arkum kari illa, Hindu kalkum kari illa, Muslim kalkum kari illa, Kristen marum kari illa, Madam mula benung kari illa, Madam mila tak benung kari illa. Apa dah nama CAB beri nanti? Apa dah nama CAB NRC umai te connect je apa dah nanti? Indonesia இத்தின்னமனில்லுன்னு 
ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്നൊരു തിരിച്ചറിവിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ആർ എസ് എസ് കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി വേഗ തപ്പ നടക്കണം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലും ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ എത്ര അപമാനകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് നമ്മെ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വേഗ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കുറച്ച് മുറ്റുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നല്ല മുറ്റുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ അവർ രേഖ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിടും അപകടകരമായ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളോടാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു രേഖയും സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ അമ്പത്തിയൊന്നിലെയും എഴുപത്തിയൊന്നിലെയും അടിയാധാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് പട്ടയമോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും കടലാസുകളോ സർക്കാർ ജോലികളോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല അമ്പത്തിയൊന്നിലും എഴുപത്തിയൊന്നിലും ഒന്നും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രേഖയിലും പെടാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കും സി എ ബിയിലൂടെ പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല അവരൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരാണ് ഞാനൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നതാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉളിയിലെ പഠിക്കച്ചാൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് ഏഹ് മൂന്നാല് മക്കളുണ്ടായി ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യനായ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല നല്ല ഏർപ്പാട് വളരെ നല്ല സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അപമാനം സഹിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറയായില്ലേ ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറയായില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ നൂറ് വർഷമായി രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധ്വാനിയുടെ രഥചക്രത്തിൽ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചു കുറെ എണ്ണമറ്റ മുസ്ലിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി കൊന്നുകളഞ്ഞു കുറെ ആളുകളെ അത് കൂടാതെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ദൈനംദിനം എന്നോണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ചോരയൊഴുകാതെ ഒരു ദിനവും ആർ എസ് എസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ആർ എസ് എസ് കാര്യ പരിപാടി കലാപരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒടുവിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ആത്മാഭിമാനവും തകർത്തു ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ഇതര മത മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ആർ എസ് എസ് വരട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലല്ലോ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ സഹനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ കരുതിയിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധി വന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ആരും അനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഒടുവിൽ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അസ്തിത്വത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എന്ന് ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ ആപ്പീസിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആപ്പീസർമാർക്ക് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ തെളിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടും മാനക്കേടും അപമാനവും എന്താണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന് വരാനുള്ളത് ആലോചിച്ചോക്കിയങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അപമാനം എന്താണ് വരാനുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ് കാരനോട് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അമിഷ
എൻ്റെ ഭാര്യയെയും എൻ്റെ കുട്ടികളെയും എൻ്റെ മക്കളെയും എന്നെ പോലുള്ള പതിനായിരങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും ഞങ്ങളെ സമ്പാദ്യങ്ങളും ആർ എസ് എസ് കാരന് കള്ളു ഷാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും കള്ളു കുടിച്ച് തീർക്കാനും ഞങ്ങളിവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമെന്നൊരു ആർ എസ് എസ് കാരനും കരുതണ്ട ഞങ്ങളുടെ കാറുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ കയറിയിട്ട് ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പ് അടിച്ച് കളയാമെന്ന് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും സ്വപ്നം കാണണ്ട നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷാക്കും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രാപ്തമാക്കിയ കുറെ ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വകകൾ സം എടുത്തിട്ട് സുഖിച്ച് വാഴാമെന്ന് കരുതുന്ന ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരനുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളാണ് കാളരാത്രികളാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ വെറുതെ പറയല്ലേ ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക ചെയ്യണ്ട ഡയലോഗ് ആണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടണ്ട മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു രേഖയും സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ മെനക്കെടണ്ട നടക്കാത്ത കേസ് കെട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണ്ട കാരണം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തും പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നിങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോഴേക്കും അമിത് ഷാ ചുട്ടുകൊല്ലു വിടുന്നു പച്ചക്ക് പറയാൻ വേജാറൊന്നും വേണ്ട മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെയും ആലി മുസ്ലിയാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മമ്പറന്നങ്ങളുടെയും ഭഗത് സിംഗിൻ്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളങ്ങ് തിരിക്കും ഞങ്ങളങ്ങ് മറിക്കും ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് എന്ന് സത്താർ പന്തല്ലൂർ സാഹിബ് ഇന്ന് സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് പറയുന്നത് കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേട്ടപ്പട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ച വിവേകാനന്ദൻ്റെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും കേട്ടു എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക ഇവരാരും വരില്ലട്ടോ ശവക്കല്ലറ മാന്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടോ കബറ് മാന്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടോ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ തൊടിയിൽ നിന്നോ ഇവരാരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹൈന്ദവ മത വിശ്വാസികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ഇതുവരെ ചേർത്ത് വിളിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര് ആർ എസ് എസുകാരനെതിരെയുള്ള നിലപാടുകൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ആളുകളും വാരിയകുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമദാജിയും ആലി മുസ്ലിയാരും വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും ഭഗത് സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദനുമൊക്കെയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും ഇ എം എസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളായ ആളുകൾ അവരൊക്കെ പുനർജനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരായിട്ട് നാം പുനർജനിച്ചാൽ മാത്രമേ ആർ എസ് എസ് കാരനെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ചോരയൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത അവരുടെ സ്വത്ത് വകകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരനെ അടിമുടി ഉലച്ചു കളയുന്നതിന് വേണ്ടി അടിമുടി വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ തബിട്ട് പൊട്ടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രാവർത്തികമാകണമെങ്കിൽ ഓരോരോ മുസ്ലിമും ഓരോരോ ഹൈന്ദവനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളായി രംഗത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യണം അവർ വരില്ലട്ടോ അവർ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ശവപ്പറമ്പിൽ അവർ ശവക്കല്ലറയിലാണുള്ളത് അവർക്ക് പകരം നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഐക്യപ്പെടാനൊന്നും നിങ്ങൾ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഐക്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അടിയായിരിക്കണം ആർ എസ് എസുകാരന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ആർ എസ് എസുകാരനെ നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷാക്കും തോന്നിയതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും ഒടുവിൽ മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ച് സവർണ മേലാളന്മാർ ഭരിക്കുന്നൊരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുമുള്ള ഹൈന്ദവ